Oké, okay, excuse me, Trix. Je vrouw Marleen, kan ik maar aangaan? Ik mag maar aangaan. Meneer Magudu is jouw um, moderator. Hij zal voor jou zeggen wanneer dat vraag is, wat je nog aan de opus neemt. Als recht. Okay. Bye bye, dank je. Oké, okay, kom eens kijken gegaan. Je zo het ons die snerpende tanden. Nou, betekent hier zelf veel vaak hier een koude front. Hij bijt zo so tot in jouw benen. Zo, so ik zeg altijd van mij met Trix, die tankies van die koude front. Dat is wat jij moet associëren met die koude. Met die warm front, hij is een beetje, ja, zij blaf is bij je erge. Um, so dat is wanneer ons die hitte krijgt. Hij gaat aanbeweeg naar jouw kenmerken van jouw middelbreedte cycloon. Hier moet je groot alsjeblieft voor mij beter mooi aandacht hier. Met tricks elke lieve keer in bij die merkcentrum. Ons heil, want jullie verloor punten. Elke lieve eenheid moet jij schrijven. Kom eens kijken, gaan naar die middelbreedte cycloon. Hier zo kan je zien, dat is ons koude front. Hier zo. En ons warm front met een halfmaanvormige symbool. Dan het ons ons isobare. En alsjeblieft met tricks, een isobare, jij moet je concept kennen. Dit is lijn op een kaart. Wat plekken met diezelfde luchtdruk verbindt. Hier zo ons een isobar van een duizend, niet appels of peren of pizza's, niet hectopascal. En daar moet jij schrijven. Klein A, hoofdletter P en dan jou A. Heel belangrijk, daar kan jullie zien, daar is L nou groot geraak. Een middelbreedte cycloon is altijd de area van een la. Druk. Dit is ongelooflijk belangrijk. Nu moet je terug gaan naar jouw graad 11 kennis toe. En kijk, wat is de hoogdruk, wat is de laagdruk? Later, soos wat ons aangaan naar anticyclone toe, moet jij kan verstaan wat gebeurt bij je laagdruk area en wat gebeurt bij je hoogdruk area. Dat is jouw koude front, dat is jouw warm front. Nou, Achter de warm front, zoals wat ons op haar vorige schijfje gezegd het, is daar een area van warm lucht. En jullie gaan hier schijfje, moet je niet meer voet doen met je oor, want dit gaan voor jou helpen. Dit gaan je amper laten cheat. Als ons komt bij die vraagjes, kijk naar die warm sector achter die warm front. En hier zo, je ziet, als jullie scherm amper blauw, is ons koude sector. Koude lucht, wat volg achter die koude front. En dan, hier die koude front zijn luchtbeweging en die zuidelijke halfrond. Dus daar middelbreedte cycloon zijn luchtbeweging. Klokwaard, soos wat jij jouw tijd zal aftellen op je horloge. Hij gaat 1, 2, 3, 4. En die noordelijke halfrond gaan hij anti-kloksgewijs. Daar gaan hij pijlkies wat nou op je scherm beweegt. Gaan dan anderste onbeweeg. Dat is verschillende stadiums in jouw middelbreedte cycloon. Nou, hier wil ik. Oh, matrix, volg alsjeblieft zo met mij. Die eerste stadium is die aanvangstadium. Hij gaat jij niet zomaar krijgen. Nie. Dan kijk je gewoon mooi op je schijfje en op je notas aan die onderkant. Dit is daar waar die poolfront is. Ik weet niet hoeveel van jullie kan onthou van die poolfront last jaar met dat drie cel model nie. Die stadiums waar naar ons kijkt, is die ontwikkelingsstadium, die volwassen stadium en die occlusie stadium. Nou, moet jullie alsjeblieft beter mooi kijken. Hier die ontwikkelingsstadium, daar kom die koude front aan en daar warm winde Drijfel, onthou, jouw koude front of dan nou jou middelbreedte cyclote, cyclote, nee, o, oh, excuse, beweeg van wees na oos. Het is bitter belangrijk om dit te onthou. Dan zal jy sien hier die poolfront buig as gevolg van het stere en dan kom daar ijskoude winde, kom dan aan. Nou bij die volwassen stadium, nou is hier die middelbreedte cycloon, ek wil amper sê die myn konijn. En dit is wat ons die impacte gaan zien. In jou volwassen stadium, 
Kijk gauw gauw mooi. Hier is die warm front met die warm sector achterom. Want hou jullie van die vorige skyfies, die hele area was rooi geweest. En hier is ons, ons koude front met die koude lucht achterom. Wat nou gebeur is, volwassenen is, hulle sê altyd die tyd haal hulle in. En nou gaan jullie onderwijzers en je vrouw Prinsloo van my wil skiet. Kijk gauw gauw mooi wat gebeur by die occlusie stadium. Nou het hierdie front al, hy is nou al amper wil ek sê oor die meer. Die koude front het nou al die warm front ingehaal. Kijk gauw gauw, daar is ons die skerp tankies en een half maan en een skerp tankie en een half maan. So met ons um, occlusie front of dan nou in sy geoccleerde stadium. Voor partij is dit een groot woord, maar je moet alsjeblieft lees in wat er stadium jij moet beantwoord en ook wat jij moet beskryf. Dan in die koude front, die warm front, en gaal. Nog een term wat jullie ook alsjeblieft moet onthouden is een familie van cyclone. Kom eens kijken gauw, gauw wat op hierdie kaart lijkt voor ons bekend. Kijk gewoon baie mooi, by die ontwikkelingsfase, of ontwikkelingsstadium daar nou, lyk daai nie vir julle baie die selfde as of hy die legkaart kan voltooi daar nie. Hier is ons, ons volwasse stadium en dan ons occlusie front. En net om vir julle te wees, ek jok nie, daar is ons, ons ontwikkelingsstadium en ons volwasse stadium en dan ons Occlusie Hier is een extra skyfie wat ik gister gauw of julle gekry het met tricks. En julle behoort ook nou al tropische cyclone te doen. So daar is hem na die ek gaan net hoopelik weer bykie na hom kan verwijs. Maar kijk gauw gauw hier. So hier is de synoptische weerkaart van die 22ste. Dis gister. En hier kan jy nou mooi zien. Daar is ons een koude front en hier so, daar is ons, ons warm front en hier die koude front het al klaar voorbij beweeg. Want hou hier die hele story beweeg van jou veste kant af na jou ooste kant toe. En hier is so die tijd om ingehaal. Hier die warm front is ingehaal dier die koude front. So hier die middelbreedte cycloon is daar nou in sy geoccleerde stadium. Ik denk ek het nou genoeg gepraat, dit is nou jelle tijd. Kom ons kyk gauw gauw. Daai skyfie wat ons gehad het, met die richtingbeweging van wees na oos. Hier so, met Trix, ek sê altyd, Adrix kindese antwoord is raag voor jou. Dit is ons as onderwijser se, se job eindelijk, om vir jelle te wees, waar gaan soek jy daai antwoord? En kijk gauw gauw hier so, hier het hulle vir ons gegeen, koelig, hulle het vir ons nimbostratus gegeen. Nimbostratus, wat sê dit vir jou? Nimbus beteken daar gaan reen wees. En kijk hier so, hier is hier reen, by jou kimule nimbus. Daar is ons warm lig en ons koue lig. Kijk daar die stijl gradient van die front. En dan, net om te wees, ek het nie gejok nie, onthou jylle die vorige skyfie, die warm sector en die blauw. Aan die woorde, hier so gaan ons warm front le, met die warm licht achterom en die koue licht achter die koue front. Met tricks in jylle notas is daar nou een activiteit. Ek gaan vir jylle so om en by 12 minuten gee, as die moderator net vir my een aanduiding kan gee, en die daar skole is wat enige vraag het, en dan kom ons kyk gauw gauw 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.3, en dan is daar ook 1.4.4. So kom ons, laat jylle gauw gauw die werk doen, en dan gaan ek met jylle saam met jylle deurgaan met die vraagies.
I see Saxon has got a hand up. Is there a question there? Saxon C, word is our frog. Saxon C. Now, so hand up. We Saxon C, word. I can move forward. Okay, it like me. I see that's a hand up by section C. The person with the question, mag ma voort gaan of mag type in the in the chat. In the chat, the onderwijzer. Sy het hulle tyd gegeen om die vraag te beantwoord, Oriel. Um, hulle moet die vraag wat op die skerm is met die leerders, sy het hulle tyd gegeen om die vraag te beantwoord. Kan jy vrou net weer, Razaan, kan jy vrou net weer die oklesie stadium verduidelik, asjeblief vraag iemand? Die oklesie stadium, kan ek terug gaan ja. op my skerm? Ja, jy mag maar terug gaan, ja. En hulle het die vraag voor hulle, so jy kan maar terug gaan. Die leerders het die vraag voor hulle, so. Kan jy net weer die oklesie stadium verduidelik? Ok, matriks, by die oklesie stadium, soos wat hierdie middelbreedte sykloon van wees na oos af beweeg, dan haal die koue front die warm front in, en dan is hy half besig om heel te mal te verswak. So die oklesie, jy sal hom uitken met die koue front, en dan die warm front, die twee kies, is so half saam met mekaar. So met ander woorde, dan gaan jou warm sektor al hoe kleine raak, en jou koue sektor raak dan weer al hoe groter. Is daar ietsie meer specifiek wat hulle wil weet van jou klesie front, jy vrou? Hulle het gesê, kan jy weer, kan jy vrou net weer die oklesie stadium verduidelik asjeblief? Dat is al wat hulle gevraag het. Ek weet nie of hulle vraag wat antwoord is nie. Ek sê ek weet nie of hulle vraag wat antwoord is nie. Maar hulle het gesê kan jy vrou net weer die oklesie stadium verduidelik asjeblief. Denk jy dit is voldoende of moet ek nog bykie aan? Ja, dit is seker. Misschien moet jy net vir hulle ook wees hoe gaan jy vir hom identificeer op as een optische weerkaart. Sê nou hulle vraag vir jou wat is stadium, sien jy die synoptische weerkaart, hoe gaan hy identificeer op die synoptische weerkaart, of jy die volwasse, of jy klesie stadium, of jy wat stadium is. So miskien het dit ook, hulle kan verduidelik. Ok, 
So met tricks, luister gau gau, as jy nou hier kyk, hier is een uittreksel uit, een synoptische weerkaart. So die ontwikkelingsstadium, jy gaan sien, die koue front en die warm front, daar is een lekker groot gaping. By jou volwasse stadium, dan het jy een groot warm sektor, jy gaan een warm front hee, wat ons eerste gaan kry. Gewoonlik voor een koue front, dan kry ons een lekker warm dag, wind stil, die son skyn, jy het nie een worry in die wereld nie, en dan nie verskielik begin hy wind bykie vinniger te waai, en dan sien jy die wolke aanbeweeg, jy sien hy wolke kom so oor van die see af, en dan die volgende dag, dan is dit snerpunt koud. So met ander woorde, dan is die middelbreedte sykloon in sy volwasse stadium. Soos wat hierdie middelbreedte sykloon dan nou van wes na oos beweeg, verswak hierdie stelsel. En dan begin hierdie koue front, die warm front in te haal, so daar jy veelheid warm licht achter die warm front. Dit raak dan al hoe minder, en dan soos wat die koue front oor die land beweeg. Daar eet hulle mekaar op, wil ek amper sê, die koue front is dan gelijk met die warm front. Ek wil net gegaan hier doodseker maak, ek het alles. So die koue licht beweeg dan vinniger as die warm licht, en dan wig die koue licht in, onder die warm licht. So dan word jou warm licht van die oppervlak af gelig. En dis dan, wanneer jou warm sektor al hoe kleiner raak, want die warm licht is dan nou daar in jou boelig. En dan sê jy die vraag is beantwoord. Net iets wat ek wil net wel bijvoeg, wat die mens kan sien, as jy in die volwasse stadium is, en jy altyd so, het jy een V-shape? Sien jy die letter V? Ja. En as jy in die kliesie stadium is, dan maak jy amper so een Y. So, I, yes. Ja, I, so jy kan die ook op die synoptische weerkaart, so, ek, so kan jy die ook. Sky, ja. Ja. Jy kan maar voortgaan. Kijk, wil net gegaan kijk, hoeveel tyd het hulle nog? Nog so drie minuute. Is daar enige iemand wat nog bezig is met die vraag? Florida, hy sê daar is een kimilo nimbus wolk nabij. Ek weet nie wat die wil daar by nie. As daar iemand miskien meer tydeliker kan sê wat Florida hoor daar sê. Is dit een vraag of is dit een stelling? Jyvrou Marleen, 1.4.2 is die vraag waarom ontwikkel kimilo nimbus wolke langs front A? Dit is die vraag. Dit is die vraag. So hulle moet vir my kan sê, hoekom die kimilinimus wil juist dan? Ek denk hulle wil vraag 1.4.1 beantwoord het met die, met die wat hulle daar sê. Maar jy gaan ons nou die antwoorde vir hulle wees, ek kan hulle sien of hulle reg is. Ja, ek gaan het nou met hulle deurgaan. Ek sal nog so 2 minute geer om die vraag te beantwoord.
Kruider Hai sê, dit is een stelling 1.4.1 en hulle sê 1.4.2 sal antwoord is kouwe licht. Ons ja, gaan nou kyk of hulle reg is. 1.4.1 sal antwoord is kouwe licht. Ja, 1.4.2. 1.4.2. Mag 1.4.2 sê warm licht stoot kouwe licht hoor en veroorzaak dat licht daal. Dit is wat Florida hoor sê 1.4.2 sal antwoord is. Warm licht stoot kouwe licht hoor en veroorzaak dat licht daal. Dit is die antwoord dat hulle geef vir 1.4.2. Ons gaan nou kyk of hulle reg is. Ons gaan nou kyk of hulle kompetitie hou en kyk wie kan die meeste antwoorde reg kry by die volgende sessie. Ek denk ons moet by jyfra wie gaan daai prijs betaal. Ek hoop dat jy. Nog so 20 sekundes. En dan is my 12 minute timer kie op. Ah, sy, daar wees my dinge kie na die 12 minute is voorbij. Raad, jy vroeg was het Florida Hoerschool wat so vinnig was met die vraag. Kom ons kijk. Kom ons kijk wat hulle sê. Nou met tricks kom ons leur gauw gauw. Op die skets moet jy kijk wat jy het om mee te werk. Nou hulle vraag vir ons, gee een bewys, net een, dat A een deersnit van een koude front aantoon. En kom ek wees gauw vir julle. Ons adrekskundig is geel altyd vir julle die antwoord. Ek weet nie, hoekom hulle moun met geskiedenis wat so ou nies leer nie? Kouwe licht, daar is jou antwoord. Kom ons leur. Oops, daar is hy. Die vorm van die front is konvex. Daar is een stijl gradient. Die wolke vorm, kimulonimbus wolke. Daar is kouwe licht achter die front. En kom ons kyk gauw gauw, was dit nie op ons skets nie? So dat ons die antwoord vir julle gegee, jy moet net weet waar om te kyk. Skryf gauw gauw daar wat julle nou nog nie reg het nie. Kom ons gee gauw gauw so paar sekondes net om daai antwoord te skryf. Nou die rede hoekom daar een kimulonimbus wolk is. Wat het jy nodig vir kimulonimbus wolke? Daar groot, hoë wolke, wat gewoonlik gepaard gaan met donderstorms en dan nou harde, swaar reenval. En hulle het vir ons die reenval aangedui. Kyk daar so. So daai kimulonimbus vorm het hierdie warm licht en daai konfeksie strome nodig. So dat ek neem, ek het die antwoord gehoor hier so, wat sê die koue licht stroom stoot die warm licht op. So jyvrou, ek weet nie wat my doel is nie, hy is betuig van die skole wat klaar 1 punt het. So kom ons kyk gauw gauw. Met Triek skryf as een blief hierdie antwoorde vir my neer. 1.4.2 is waarom ontwikkel hierdie kimule nimbus wolke langs front A? En ek het eindelijk die antwoord klaar vir julle gegee. Kom ons kyk gauw gauw wat sê julle. Die koue licht Wig onder die warm licht in. Florida Hoerschool, jylle kan maar aan een klap. Het jylle nie gesê warm licht druk op en veroorzaak laat daar iets daal nie? Dit is reg, ja, hulle het so gesê. Hulle is reg. En dan, die warm licht word forceer om baie hoog te stuig. Jy kon ook gesê, daar kom groot skaalse kondensatie voor. En kyk, op die skets, kyk hoe baie streepies is daar vir die reen. Dan die volgende ene, as gevolg van die grootskaalse, ach, excuse, as gevolg van die stijl helling, gaan daar grootskaalse stuiging wees. Die warm, ach, die koue licht, gaan die warm licht opwaarts druk. En enige een van die, En onthou, met tricks, dit is baie belangrik. Jy kan nie net skryf die koue licht druk die warm licht op nie. 
ons wil kan zien dat jij dit verstaan. Je kan niet net van ons skryf, dat is een kimelunumbus wolk nie. Ek sê altyd vir my kinders, jy moet half aanneem, asof die persoon wat jou vraag stel merk, iets soos kunstgeer. Hy of sy het nie een koekie en kloe van haar reskunde nie, so jy moet vir die persoon meer as genoeg inlichting kan skryf, om voldoende punte te kry. Die volgende vraag laat ek net eers gau van hierdie ontsla raak. Lichtdruk sal toeneem nadat die koue front oorbeweeg het en nou vooral van jou verwacht om te verduidelik hoekom dit die geval is. Jou koue licht of vermindering in temperatuur achter die koue front, die koue front is zwaar en dig en dit veroorzaak dan laat die lichtdruk stijg. Onthou wat ek gesê het, een middelbreedte cycloon gaan gepaard met de area van laadruk. So as hy dan nou klaar wegbeweeg het, dan begin die lichtdruk te stijg. En dis wanneer jou hoodruk vorm. Met triks is daar enige vraag oor 1.4.1 tot en met 1.4.3 tot op hierdie stadium. Mocht je een hand kies nie? Nee, dit lijkt niet zo so nie. Sy, ok, kom ons kyk gauw gauw. Um, met verwijzing naar die diagram, schrijf een paragraaf. Goeie genade, matrix, juffrouw Prins, nu kan met my saamstem. Elke lieve, en jylle onderwijsers ook, elke lieve keer wat hulle met ons praat, word daar gesê, onderwijsers, kyk toch asjeblief, ons sit met ons hande in ons hare, met tricks moet leren om een paragraaf te schrijven. So nou wil ek gauw gauw vir julle wees. Met hulle vraag vir ons met verwijzing naar die diagram. So met ander woorde, jy moet kyk na die figuur 1.4. Een deersnit van een koue front. En dan moet jy een, parag een paragraaf skryf van ongeveer 8 reels. Dit beteken nie, jy moet jou 8 lijnkies skryf en boef, nou sit jy jou pen neer, nou is jy klaar nie ongeveer 8 reels. Jy moet nou die ontwikkeling van die koue front op klisie verduidelik. En ek denk dis hoe kom ek het dit weer moes herhaal. Kom ons kyk gauw na die antwoorde. Die licht achter die koue front is kouer as die licht aan die voorkant daarvan. Die koue licht beweeg dan vinniger as die warm licht. Jou koue front haal dan nou die warm front in. En dis waar jy dan die ei vorm gaan kry op jou synoptiese weerkant, weerkaart waarvan jy vrou Prins nog gepraat het. Dan haal het in by die hoogste punt, om hulle die kortste afstand is tussen die twee fronte. Dan wig die koue front onder in en dan word jou warm sektor opgeef. Weg van die oppervlak. Nou met tricks kyk gauw gauw daar op ons memorandum, staan daar enige vier. Jy kan nie net een woordkie skryf nie, of drie woordkies nie. Jou paragraaf moet in vol sinne wees. Asseblief, ek smeek vir julle, ek kan nie op my knie gaan nie, want dan gaan julle nie my gezichtje kan sien nie. Maar ek dink as ek daar kon wees en dit in persoon kon aanbied, zou so ek letterlijk op my knie gegaan het en gesê het, Skryf in vol sinne asseblief. Ek gaan gauw so paar sekondes gee net dat jylle die antwoord kan, kan skryf. Ek wil weet is daar dalke school wat al hierdie vier vraag reg het. Ek wonder of daar so'n school sal wees. Nee, dit is maar stoel. Is daar enig een wat alles reg het? Al die aanwoorde recht het, kan jy onderwijs ons ons net een aanduiding gee, asjeblief? Nee, hulle is maar stil, Razaan. Hulle is stil, hoe jy is, mevrouw? 
kom ons kyk. Met Prix kan ek maar aangaan na die, die volgende skyfie toe. Iemand net een handje kan opsteken en sê of het alles in orde is. Ik kan maar. Ik kan maar. Ik mag maar aanbeweeg. Ah ja, dank je. Oké, okay, nou. Iemand. Hier is zelfde. Sketsie is ook op plaats zij. Um, er is aan, als er iemand zijn hand op, waar was nou iemand zijn hand op, maar ik weet het nou skielik weer weg. Oh, Florida, daar hulle de hand op gehad en ik weet nou nie wat we willen sê nie, maar hulle skielik weer verdwijn. Maar gaan maar voort, ek denk dit is seker maar om de selis gereed. Oké, okay, alles recht, baie dankie. Kom ons nu gaan gaan na die, hulle gaan vir een partijkje vraag om het benoemde, met ander woorde, een skets met al sy bijschriften. Dit teken van een koude front, warm front of dan nou die oclusie. Dit beteken als jij die middelbreedte cycloon vat en jij snijven om middel deur, Wat gaan ons zien? Kom ons leur gaan gaan. Zie so je zo, jouw punten gaan teruggekend worden voor die correcte voorstelling van die front. Met andere woorden, het ik nou een koude front getekend wat een warm front is. In, of weet ik het anders te omgegeven. En dan ook die bijschriften van die luchtbeweging. Want u beweeg hier ieder. Is daar wolken betrokken? Dus in dat vorige diagram ik het hulle voor ons die um, Kimonimbus wolk gegeven. En hulle het ook voor ons die Nimbo Stratus wolk gegeven. Dus so dit moet jij ook voor hulle kan aanduiden. En dan ook is daar reen. En of die temperatuur warm of koud is. Dus so met andere woorden, als jij bijvoorbeeld een koude front teken, moet jij aanduiden dat er koude lucht achter die koude front is. Als je kijkt naar jouw bladzij 2, is daar ook twee van die, niet gegooid, jullie nooit daar krijgen, is daar ook twee van die sketches hoe jij. Koude front in een warm front gaan teken. Die verschil tussen die twee is bij jouw koude front, daar is jouw koude front, lekker stijl gradient in jouw koude lucht achterom. Bij jouw warm front is daar warm lucht achter en die koude lucht, dit gaan we ons nou voorom gebeur. So je gaat jou neerslag he, en dan zodra hij oorbeweeg, dan krijg jij jouw warm licht. En hier is Sirius Wolkie, Sirius Straat, dus dat is die laagjes wat je krijgt op een lekker warm dag. En hier is Straat de Kimilis, dus amper soos die, ek noem hulle watte wolkies. Hulle is so hier en daar, hulle is voor mij die, die cuteste wolke, ek is wel weer hulle. Hulle lijkt soos die ou watte bolikies in die, in die licht. En dan, als je nou hier gaan kyk, bij jouw koude licht, warm licht, hier is jouw koude front, oclusie. Daar waar die koude front, die warm front, ingehaal het. Kan je zien, daar is ons een baie kleiner um, sectie van die warm lucht. En daar is ook natuurlijk een beetje neerslag. Bij jouw warm front, oclusie, is daar koel lucht. En daar warm lucht het dit ingehaal. Met tricks as jylle enige skets moet teken. Teken dit mooi duidelijk. Moet alsjeblieft niet aannames maak. Hier is wat ek skinde juffrou, ek gaan weet wat drie strepe en een boliekie wol beteken nie. Jy moet en, en maak het mooi nekies. Vat jou lineaal en maak een pijlkie en sê dan vir ons, hierdie lijn stel voor die koude front. Vat betek je rapportloot en kleer die koude lucht of die warm sector in. En dan vat je weer je lineaal en je maak je trek een pijlkie so in toe. En jy verduidelik vir ons, dit is wat ek hier so geteken het. So is nou weer een vraag he. Razaan, jy yes. jammer so in een breken. Bies je blijven so hoor sê, hulle kan, hulle kan nie interaksie het nie, maar hulle het nou vir my ge WhatsApp om te sê, Hulle het alles recht gehad. So, baie geluk aan Bishop Blijwis, wat al die antwoorde voor Henry gehad het. 
Mooi is so. Is dit ons wat so mooi verduidelik, hulle onderwijs <laughs> wat verduidelik, of het ja. hulle baie goed geluister? Een hmm. combinatie van alles. <laughs> Ek denk dit is, it takes a village, soos wat hulle yes. is. Als recht baie geluk. Kom ons beweeg aan. Matrix, ek wil gaan gauw, voordat jylle hierdie um, activiteit doen, kijk gauw gauw hier so, wat het ons? Onthou daar is verskillende vraag wat adrekskindiges moet vraag. Wat sien ek? Hoekom is dit daar? Wat is die inpak? Hoe kan ek het bestuur? Kom ons kijk gauw gauw hier so het ons ook weer eens een synoptische weerkaart met een oeiene, een monster van een donderstorm. Ons kan sien, daar is ons Kaapstad, George, Port Elisabeth, ek gaan nie eers waag om sy nieuwe naam nou te sê nie, oos London. En dan sê hulle ook vir ons, kyk gau gau hieronder, vertaal uit Traveller 24 News Weather Update. So hierdie berig is gemik op mense wat reis. Nou sê hulle ook vir ons, een laagdrukstelsel wat vinnig verdiep, vinnige daling en lichtdruk, wat met de koude front gepaard gaan, sal vanaf vrijdag met my vrouw saterdag, oor goeiste, iemand praat saam met my. Probeer kyk wie dit is, ek sal gauw vir die persoon gauw stil maak. Ok, gaan maar voor. Als raak. Kom eens kijken wat sê hulle van vrijdag 22 april tot zaterdag 23 april, dier die wees en oorskapel weeg. En hoe het ons gesê beweeg hierdie middelbreedte cycloon van wees na oor. Die soote persoon van die Suid-Afrikaanse weerdienst moet heen. En dan, hierdie sin ek even die wees. Die wees na Ok, gaan maar voor. Dankie. En dan, daai sinnetje is baie belangrik. Alle strandgangers en diegene in die strandgemeenskap is gewaarsie om van die strand af te bly. Nou, Matrix, sonder dat jy nou eers gekyk het na hierdie vraag, kom ons kyk gauw gauw wat het ons. Ons het die kaap en ons het die koue front wat aankom. Ons het een artikel waar mense spesifiek gewaarskie word om asseblief weg van die strand af te bly. Op ons sleetel het ons wolkbedekke, so in jou vraag stel, Ja, maar Florida sê, vir 1.3.1 wolkbedekking is betrokke. Kom ons kyk of hulle reg is. Kom ons kyk of hulle reg is. Jy sê vir my, Florida is wit warm vandag, hulle is vandag op die kapies. Hulle is omtrend aan die aan die gang. En dan is daar ook jou windspoed en windrichting. Nou, die windspoed en windrichting is piekie dof op die skyfie. En as ek kyk na jylle vraag, ek skies, ek is vergeet om om te blaai, dan sien jy syke dove streepies. En dis dan nou die windspoed en die windrichting. Nou, die windspoed matrix weis ook vir jou, dat hier die middelbreedte cycloon in een kloksgewijse richting draai. Dan vraag hulle ook vir ons, ok nie, wacht, ek gaan nie hulle job vir hulle doen nie. Kom ons kyk gauw gauw, Florida het nou al klaar gesê, so dat die laagdruk, hulle het hulle antwoord gegee, dis de, ehm, 12 minuut is die tyd, daar is 5 vraagies al te saam. Ek gaan weer my klok begin, kom ons kyk. 12 minuut en onthou, gebruik wat jy het om jou antwoord te vorm. Ek wil sê, jy gaan te kon nie. Ek wil gaan maak nie. Ik 
section C, yes. section 3.1, sê hulle, die isobare is na aan mekaar. Wat er bewys in die diagram duid daarop dat X een laagdruk is, wat vinnig bezig is om te verdiep. Alles, Gloria het gesê die wolk beteking is betrokken en seks en sy sê die isobare is na aan mekaar. Ons gaan, ons gaan nou lo, ek skryf om hier so neer. Ek ja, skryf om neer en kyk ons of hulle recht was of nie. Na aan mekaar. Dan sê Florida weer 1.3.2, daar is een winspoed van 20 knope. Dan skryf, ek, ek, ek wil nog hulle die vraag hierin gelees het, Beskryf die voorspelde temperatuur en lichtdruk verandering wat Kaapstad sal ervaar. Ok. Ok, hulle sê dat is een winspoed van 20 knope. Miskien met die mens, is goed dat hulle die antwoorde geef dat die mens... Um, Dan die kan weet. sien waar die, waar die foukies inglip met die interpretatie ja. van die vraag. Ja. Ok. En gee een rede vir die kiemelonimbuswol wat by ei sal voorkom. Hmm, dit is die derde vraag. Dit is die derde, ja. Ja. En is daar nog antwoorde kom? Florida, ons is baie trots op jou in section C, wat so vir ons antwoorde gee. Uh, Bisha Blijvers kan maar op my WhatsApp vir my stuur, aangezien hulle nie um, kan dat nie chat nie. Indien die leerders gauwer klaar maak, kan hulle net ons een aanleiding gee, indien hulle klaar is met die antwoorde, dan weet ons nou, kan hulle net in die chat ons sê of hulle klaar is en of hulle nog tyd nodig het om die vraag te beantwoord. Dit sal ons baie help, dankie. Dit is doodreg en dan collega's, as ek het bykie te vinnig gaan, of as ek die antwoorde nie lang genoeg op die skerm hou nie, laat weet, groot asseblief, um, ek is hier om julle te help. Ek is net bang, een van hierdie kinders vraag my vaas, jy vrou Prins. Nee, hulle weet ek, ons ken nie, ons ken nie allemaal alles nie. <laughs> ok, vraag 1 sê, Bisha Blijwis, luister gauw. Um, ek weet nou nie wat er vraag nie, maar as jy vraag 1 sê hulle, luchtcirculeer kloksgewijs. Wat er bewys in die diagram duid daar op dat X een laagdruk is wat vinnig wezig om te verdiep. Ek denk dat is dit die vraag wat hulle seker na verwees, waar hulle sê, um, vraag 1, sê hulle, die luchtcirculeer kloksgewijs. Oh. Ek het geskryf. En dan sê Florida vir 1.3, ja hulle sê dis vraag 1.3.1 sê aan wat, hulle teruggekom na my toe. Dan sê vraag 1.3.1 sê hulle, die luchtcirculeer kloksgewijs. Ok. Dan sê Florida, tem, by 1.3.2, temperatuur sal afneem en winspoed sal toeneem. Ok. Mag niks weggeen nie, nog nie. Nee. Ons kyk, ons gaan kyk, hulle moet, hulle moet net nou, Seks en C sê vir 1.3.2, temperatuur daal en die lichtdruk sal toeneem. Ok. Ja, maar is vir Sante Kral oorskool. Wat sê vir Sante Kral oorskool? Het ook een antwoord daar, meneer Magbudu? Sê net vir my, wat is het wat hulle sê? Uh, ek nog gesê, bies jy blij was, en is vir Sante Kral? Ja, die een, en die vrouwe? Ja, ek kan nie hoor, meneer. Ja, dit is FHS, um, dit sê 1.3.2, temperatuur daag, lichtdruk neem. O, ek okay. denk hulle is op FHS, en dan is Florida, sy volle naam is by hulle. Oh, ok. Ok. Is dit die verkeerde school? O, dit is meneer Hendricks, jammer, jammer, ek ga nog eens bies jy blij was, jammer. Ja. Oké. Okay. Jammer, vir die fagie, 
vooral om verskoning. En jy is vergewe van my kant af, jy vers. Proteus, ek kom ook, het hulle antwoord ook hier so, dankie Proteus. Proteus sê, vir 1.3.1, is so bare is oor faalvormig. Ok. Mevrou Prinsle, ek wil net gegoe iets loer. Ah? Ek mag maar. Ok, nee, ek wil net hier, ek sien nou iets hier onder, dan kan ek net vir hulle uitwees oor die isobare. Net gekyk het wat al kan, as wil kan teken nie op my skerm. Ek sien jou pen, jou rooi pen. Het ek al iets getrek? Nee, ek sien net jy het een rooi kruis. As hy. Alsreg. Bisje blij was. Bisje blij was, jammer. Bisje blij was. Ek wil net graag vir die leerders en die onderwijser sê, Ek het geen toegang tot jylle antwoorde nie, so ek vertrouw nou maar wat jy vrou Prinslo vir my sê. Ja, dit is bieser blij, dit is jammer. Ek moet nou op my cellfoon en op die skerm hier voor my kyk so. Ok, is nog antwoorde? Kan ek vir jou lees? Kan ek vir jou lees, jy vrou? Ok, lees maar my nie maar goed doel, lees maar daar vir Florida. Florida, hy sê 1.3.3, die rede vir die vorming van wat in die Limbus wolk, is omdat daar kouwel ligt achter die grond. Weet jy vrouw vond? Ja. Ek wil weer die les. Ok, ga maar voort met die volgende een, moet jy maar goed doen. En het is hier vir section C, as het 1.3.3, hulle sê, kouwel ligt haal die warm ligt in, en forseer die warm ligt op die stijf, wat bijdra tot die vorming van die Kimmelinimbus wolk. Bekie stadiger, ek denk jy praat of vinnig, bekie stadiger, lees maar weer, meneer. 1.3.3, kouwe licht, haal die warm licht in, en forseer die warm licht, om te stijf, wat bijdra tot die vorming van Kimmelinimbus wolk. Ja, ek moet nou so van ons skryf, ek hoop ek skryf die antwoord draag. Die nummer die vrou is ons daarig het? Is raag, ek het op, ek het op meneer, maar as ek een foutkie maak, dan mag jy my nie steenig nie. Dus nog een ekie, Lene Jansen, ok. Dit is Bouvillon, dit kom van Bouvillon hoor af. Ok, Bouvillon hoor sê, 1.3.3, die middelbreedte cycloon, is in sy volwasse stadium. Die middelbreed is die toon is in sy volwasse stadium. Ok. Het is al van nou, jy vrou, ek sien nie van my kom. Het is recht. My alarm vir het ook afgegaan. Jy vrou, Prinsle, kan ek maar aangaan met die woorde. Jy moet nou kyk of hulle recht is. Allemaal van hulle wat so prachtig gaan word. Dank jy. Woorde. Het is dit is reg, maar Trix, jylle moet nou vir my verskoon, ek probeer nou hier baie fancy wees. Kom ons kyk, gegaan na 1.3.1. Wat er bewys in die diagram duid daarop dat x een laagdruk is, wat vinnig bezig is om te verdiep. Nou, ek het die antwoord gehoor van isobare wat nabe aan mekaar is. Ek het ook gehoor isobare wat oefal vormig is. Dan was jy antwoord gewees dat die iets van kloks gewees. Ek kan nie lekker, ek het die kloks gewees geskryf. Ek kan nou nie lekker onthou, hoekom nie. 
en of hy nie daar op een verkeerde, verkeerde een is nie, maar kom ons kyk gauw gaan. Hulle vraag vir ons, wat er bewys van die diagram? Kijk, so daar, bewys, hoekom kan ek nie teken nie? Nee, nou weet ek ook nie. Wat er bewys van die diagram? So jy moet kyk, ek mag net hierdie ding gebruik. Nou sê hulle dat x een laagdruk is, wat vinnig bezig is om te verdiep. Was Florida, jylle het die antwoord recht gekry, die, die feit dat die isobare oefal vormig is. Um, dit wil ek amper sê, jyvrou Prins Loos, vir my een bykie vaag, as ek nou, as ek nou kyk na wat, wat in die merkcentrum um, uh, correct sal, sal aanvaar word, jy kan my net recht help daar so, en dan wat, wat ook op, op ons memorandum is, is die stasiemodelle wat de hoog windspoed het. Maar wat ek vir julle hier wil wees, en dit gaan nou terug gaan na graad 11 toe, onthou julle die druk gradient, wat hoe nader jou isobare aan mekaar is, onthou wind is beweging van een uh, area met een hoogdruk na een laagdruk, so hoe nader die isobare aan mekaar is, hoe meer sterk wil ek amper sê, gaan jou wind wees. So kom ons kyk gau gaan na die antwoorde. Daar is een stijl drukgradient. Die stasiemodelle toon een hoog windspoed. Ek twyfel of een van die skole dit sal kon sien. Um, ek sikkel self om het te sien op die notas wat uitgedruk is. En dan is die isobare nabe aan my kaar. Um, die isobare is hoe valvormig maar wat sê dit vir ons? Is hulle net te valvormig, maar hulle is ook nabe aan my kaar. 1.3.2 beskryf die voorspelde en hier so. Daar so. Temperatuur, ek skies, ek kan nie met hierdie ding teken nie. En die lichtdruk verander. O, goeiste. En dan met triks, kyk gauw gauw. Ons punte toekening is 2 maal 1 punt. Hierso was antwoorde van, daar is een windspoed van 20 knope. Maar kyk gauw hoe mooi wat vir hulle vir ons. Beskryf die voorspelde temperatuur en lichtdruk verandering, wat Kaapstad sal ervaar. So, jy moet verwijs in jou antwoord, na wat met die temperatuur gaan gebeur, en wat met die lichtdruk gaan gebeur. En hier was die hele paar, ek denk, amper twee of drie skole, wat die, wat die antwoord recht gehad het, jyvra, as ek nou nie verkeerd is nie, kom ons kyk, die temperatuur sal afneem, of daar nou daal, jy kan ook sê, daar sal kouwer temperatuur wees, en dan jou lichtdruk sal toeneem, of stuig. Um, die windspoed antwoord gaan nie so recht wees nie, ongelukkig, en dan jou windrichting gaan verander. Daar gaan een verandering in jou windrichting wees, jy is nie verkeerd nie, maar kyk gauw gauw weer wat het hulle vir ons gevra, temperatuur en die lichtdruk verandering. So, jy moet bitter mooi jou vraag lees, ek sê altyd vir my kinders, Vat jou pen of jylle wat is Afrikaans vir een highlighter, maar jylle allemaal ken een highlighter en onderstreep die belangrike van die woorde. Daar was geen verwysing na windspoed in die vraag nie, net temperatuur en jou lichtdruk verandering. So dis hoe kom dit daar 2 maal 1 punte is. So jy vrou ding daar was 3 skole wat omraag gekry het. Kom ons gaan aan na, ek skies jy vrou. Dit is recht so, ek wil nou net gekyk het wat die school het is, maar ga maar voort. Dit was, ek verbeel my Florida, en dan die meneer wat ingeskakel het met sy antwoord. Ek sikkel om bij te houd, dit is nie antwoorde in my moeite. Dit is my nie maar goedo, dit is my nie maar goedo, hy is eindelijk die moderator, hy kon voor in het is Saxon C. Saxon C. Wat het hulle gesê, ja. 
jadi lah kerja sah tu ni mesti stay kalau dah terkese. Florida terkese di temperatur yang sah afnium. Yes. Teksin binoh. Temperatur dal udah es Florida. Okay, sesuai ya. Okay, bye bye moy. Dan bagi yang pendri pendri, kira erida. Vir die cumulo numbers wolk wat by ei sal vorm. Nie net jy... Pies jy blijf is was ook reg, jammer. Pies jy blijf is ook reg. Het gesê die temperatuur sal daal en die licht ek sal toeneem. Prachtig. Assai, baie mooi. Kom ons kyk gauw met Trix. Hier so geen rede vir die cumulo numbers wolk. Nou as ons nou terug gaan na ons deersnit van die koue front. Denk gauw gauw mooi terug. Daar was die cumulo numbers wolk in ons warm sektor. En ek dink, daar het ek al eindelijk al klaar vir julle die antwoord gegee. En hoekom is dit dan ons antwoord? Daar het ek net gauw gauw ei vir julle omkring. So dit is ons focus area op die diagram. So jou koue licht wig onder die warm licht in en dwing dit dan om baie vinniger te stuig en ook baie hoog te stuig. Daar is een stijl gradient van die koude front, wat het dan nou ook nog meer verder sal laat, stijg. En die cumulonimbus wolke is soos wat ek reeds genoem het, die lang hoge wolke. Ook verlang so terug na my groot woord dorpies in die karoe, as het so bloedig warm is, en jy weet ergens in die kap is al koude front, dan sien jy die toering wolke wolke en dan besef jy die kaap kry reen, maar ons in die karoe is nog vastgevang in die warm sektor. Ons het bloedige warm 40 grade, dan moet jy nog kaal voet school toe stap. Daar was antwoorde gewees van daar skerp lichtstuiging en dan is daar ook skerp lichtstuiging langs jy vroeg, so moet mooier lees kry, skerp lichtstuiging langs die koue front en dan het meneer ook genoem, dit haal die warm licht in, en dan word die warm licht opgeforceer. Dan was daar ook een antwoord by 1.3.3, die middelbrede cycloon is in sy volwasse stadium. Weer eens met tricks, die antwoord gaan glad nie, correct wees nie, want gee rede vir die, volkvorming. Hy het glad nie geverwees na die middelbrede cycloon nie. Geen rede vir die cumulonimbus wolk wat by ei sal vorm. Kom ons kyk gauw gauw na 1.3.4. Dan in die leestukkie op die vorige skyfie het hulle gesê daar is een laagdrukstelsel wat vinnig verdiep en dan het daar Iemand gesê dat die strandgangers en die gene is gewaarski om weg te bly van die strand af. So, hoekom is hulle gewaarski om weg te bly? Matrix, nou moet jy gaan kyk wat gebeur tydens die oorgang van hierdie middelbrede cycloon oor een specifieke area. Kom ons loer gaan gaan na die antwoorde. Oeh, hier is een klomp. Dat is een school, jy moet net gaan vir jy die antwoord geef. Plata hoor het gesê, daar is een koude front op pad en die see sal rof wees, water is koud, mense kan verdrink. Ok, rof is see te stande, koude front, ja, dit is nie baie wees om te gaan swem as het koud is nie. En wat was die derde een, jy vraag? Water is koud en mense kan verdrink. En mense kan verdrink. Raad, kom ons loer. Daar is stormvloede, hooggolwe, so dit maak die see baie rof en gevaarlik. En dit is die antwoord wat jy vir Prinsle nou vir ons gelees het. Kusoorstroming sal baie moendlik voorkom. Baie min van ons is bevoorrecht om langs die kus te bly, maar as die branders kom, dan verkies ek my huisie ver van die see af. Daar is die moendlikheid van sandstorms. Hoekom? Al die sand van die see... As jy nou nou daar gaan staan, dan gaan jy die Engelse term is gesandblast. Jy gaan voel, al die klein fijn sandkorrelkies gaan so teen jou bene gaan. 
Dat is sterk winde. Met tekst, hoe kom ik zo sterk winde? Als gevolg van die stijl druk gradie. En onthoud dat ze laag druk op pad. En waar een warm sector is jou hoog druk. So dat is een groot verschil in druk. Die moeilijkheid van donderstorms weerlig en hal. Zwaar reinval. En dan natuurlijk sterk moeilijkheid van beserings of menselijke levensverlies. Voor alle in die weeskap, as die vissermanne uitgaan, hulle moet die weer doppel. Want daar weer, ons allemaal ken om in die kaap, jy krijgt betek je vijf seisoene. Jy begin bij somer, herfst, winter, lente, dan weer somer. En dan in die avond as jy gaan slaap, dan is het somer weer winter. So, jy moet jou matrix die weer is recht rondom ons. En dit is voor mij die, die mooi van Adrix kinder. Dus als ik nou hier uitkijk bij die venster, ik zie Adrix kinder. Ik zie die, dus, dus, oop, dus, dus lekker zonskijn weer. En dan als je nog gaan kijken naar jou, na jouw synoptische weerkaart, dan ga je zien, is daar middelbreedte cycloon aan die kom of niet. So, die school wat nou geantwoord het, mensen kan verdrinken. Daar gaan jou twee punten geven. Um, die water wat pikkie koud is, daar antwoord gaan niet eindelijk recht wees nie. Ons allemaal weet, ons is langs die, die koude Benguela seestroom, maar die feit dat mensen kan verdrink, niet net soseer oor die koude water nie. Jy moet voor ons verduidelik, want ook het gesê, die persoon wat je goed merkt, jij moet aannemen alsof hulle nie kon conclue het nie. So jy moet vir ons sê, hoekom sê jy mense kan verdrink? As gevolg van die hoge golven, als gevolg van die reen, het gaan moeilijk wees om bij hulle uit te kom, en dan ook uh, um, die, die sterk winde. Als jij bijvoorbeeld op jouw boekje is en hier komt een groot golf en een wind, dan moet jij nou maar swem, ja nie swem. So ek denk daar gaan een hele paar skole wees wat 4 punte by 1.3.4 gekry het. Hulle kan vir ons een aanduiding gee oor hoe hulle gevaar het. Ek gaan aanbeweeg na 1.3.5. Hoe kan inwoners van die Kaapse kus streke? Nou weer met tricks. Dis nie net iemand in Zuid-Afrika nie. Dis Kaapse kustreke. En als jij gaan kijken naar die figuur 1.3, Kaapstad is aangeduid. Nou, wat kan hulle maak om die negatieve inpak van die koude front te verminder? Kom ons luur, wat die antwoorden daar was. Oh, hier is een klomp. As jy weer al kom een koude front aan, dan gaan ek moest nou nie langs die see gaan stap nie. So in baie keer, dat was een paar jaar terug, met Trix, jylle was seker so om en by al in die hoerskool of in die graad 7, waar hulle die skole in die weeskap of eindelijk meer in die Kaapse metropool area gesluit het. Ek denk het was 2017, as ek my nou, nou raag het, wat jylle hier in die juni examen die skole gesluit het as gevolg van die jylle gekouwe front. En hulle was juist bekommerd oor die leerderse veiligheid en daai vervoer op die pad. Mensen wat in laagliggende gebiede bly met hulle huis ontruim en skuiling op oor grond soek en gee oor, so dit is jou nie regeringsorganisaties, kan skuilings kan haveloses van skuiling en komberse versien, hulle moet de voorraad van voedsel, water en kerse opbouw, o genade, Laat ons nou nie begin met S kom nie, maar dit is so as gevolg van die sterk wind en oorstromings is ons betek hier sonder kracht. Jy moet medische voorraad hee. As jy byvoorbeeld buitenkant is en hier val een boom om op jou heining of selfs op jou dak, dan moet jy jou medische voorraad hee. Onthou, ons wil die negatieve inpak van die koude front op die kaapse areas verminder. Baie keer mense met uh, um, levende hawe, jou skape, jou bokke, jou beeste, hulle moet voorsiening maak vir hulle vee. Ek het groot geraak in outsoring en gewoonlik hier in die winter, wanneer daar groot koude front of een sterk koude front kom, boere verloor hulle vee. Hulle verloor hulle inkomste, want as jou skape dood, of vir al jou volstruise, daar in die klein karoe, wat het jy om te lever vir die coöperatie en vir die slagpale? 
Jy moet jou besittings in jou eiendom beveilig. Inwoners, vooral in die Kaapse streke, kom ons wees gauw eerlik met mekaar. Baie van die areas in die Kaap, langs die kus, is laagliggende gebiede. So hulle is heel te mal ontbloot. Teen hierdie weerstoestande, as daar rukwind kom, en ek bly in een informele structuur, my dak kan alwaai. Um, Baie keer is daar mense met afdakke vir hulle moeders, of selfs by die skole, word afdakke heel te mal wegger, of soos weggewaai. Um, jou dere en vensters te versterk en toe te spuike, plaas sandsakke. Plaas sandsakke om wat te, ver, te verhoed, oor stromings. Um, jy moet asseblief jou elektrische verbindings onderhoud en baie keer dan kry ons mense wat maar een bykie steel um, om, om kracht te kry. Jy moet jou draineringstelsel skoon hou. En ek preek altyd vir die kinders vir die school, moet nie die chipspakje op die grond uh, um, neergooi nie, want waar toe gaan hy? Hy gaan le in die drein dan nou maar en dan hoop dit net op. So met ander woorde, nou kom na die koude front en al ons stormwater um, stelsels is onder druk en dit leid dan tot vloede in die strate, die water spoel oor in huise en dan maak dit ook vir ons moeiliker om by mense uit te kom. Beveilig die bote in die haven. Goeie genade, hoeveel keer is daar nie skepe in die haven wat as gevolg van sterk winde nie kan, kan uitseil nie. Luister na media uitsendings om vir die storm voor te bereik. Daar had ek vir julle voorbeeld gegee, waar hulle die skole toegemaak het. Ek weet by die school waar ek was, daai tyd was dit, ons moest die examen heel herskedie leer en ander datum kry. As jy gelukkig is om een kracht op wet, wekker by die rand te heet, dan is jy baie, baie lucky en dan baie, baie belangrik. Jy moet ont, ontruimingsplan in plek hee. Kom ons gebruik die kaapse vlakte by voorbeeld, daar moet een area wees wat daai individue in kan gaan. Een kerk of een gemeenskapcentrum. En as die reen nou kom en is storms en is koud, dan moet iemand die nou rond haar loop en sê, o genade, waar is die sleetel vir die centrum nie? Jy moet daai planne in plek hee. Ek wonder wie van julle het vol punte, want kyk, hierdie is daarom nou maar die makkelijkste vier punte wat jy kan kry, vooral as jy in die kaap bly. Florida hoor het hier een antwoord, hulle sê goeie weer voorspellings is nodig om mense te waarski. Baie goed. Bouwsee valle moet het seker wees hoor en huise op pale en sterk materiale. Daai, jyvrou, wil ek om besê, dit is alles goed is wat ons by ons antwoorde kan, kan voeg. Oh ja. Nee, definitief, definitief. Ja. Ek mooi. moet vir hulle uh, handeklap gee, vir Florida, na sy. Yes. Hmm. So, ons het so 15 minute oor. Uh -huh. so, kom ons, kom ons kyk, raai. Nou, die weerverandering wat met die oor beweeg, en dit het ons eindelijk al aan geraak, is, kyk, ga gaan na jou weerstasie modelle. Hier soot ons ons warm, warm sektor, ek gaan om net gegooi vir julle inteken. Hier soos ons koue sektor, en dan hier so, o, wacht, ek moes nou eindelijk hier so, aan die kleer geteken het. Hier so is ons koue sektor. So kom ons kyk, ga gaan, hier soos het lekker warm, daar is net amper sê 3, um, of ja, 3 kwart wolbedekking met net 15 knope, lekker warm temperatuur en hier so achter die koue front, so met ander woorde, hier die koue licht moet nou nog verder oorbeweeg. Die warm front, die temperatuur stijg, Lichtdruk daal, die wind verander en dis baie belangrik, ek wil net gaan ga alles daar kry. Jou wolbedekking neem af, jou reenval hou op en dan hier kom hy koue front nou weer aan. So daar is jou wind verander van noordwest na suidwest. Jou wolbedekking neem toe en jy sê hier so somme een wind van 40 knope. Verandering. Kom ons loer gauw gauw. 
Hierdie vraag is een beetje makkelijker, denk ik. Geen die term wat gebruik wordt om middelbreedte cyclone te beschrijven, um, om middelbreedte cyclone goeie genade wat aan elkaar gekoppeld is te beschrijven. Jevrouw, ik denk aan dat onderwijzer sommer so uit die klas uit voor ons antwoorden geven. Voordat ik nou weer 12 minuten gebruik. Ja, kom ons hoor gauw. Wie het die antwoord daar vannig? En nog iemand met de antwoord tik maar? 1.3.1. Enige antwoorden? Je tik iemand, ik ga nou sê. Is raag, is waar. familie. Bishop yes. Bijbel is een familie, seks en sê, sê, is een familie van cycloon. Oei, dit is een cycloon familie. Die vrou die sê ook is een familie. Oeh, hulle allemaal sê dit is een familie. Houdspaan en, en <laughs> Santa Kral hoor, allemaal is recht, hulle sê dit is een familie van cycloon. Ah, sy, wel, en van applaus gee, allemaal van hulle op dit. Ik hou voor allemaal aan, een baie, baie ja. lang. Ja. En dan met Trix wil ik ook net gaan gaan hierdie uitwijs. Dit is een cycloon familie, of een familie van depressie. Zeker aan handboeken verwijst ook naar een familie van depressie. Wat er bewijst hij daarop? Dat middelbreedte cycloon A, dus hier in die hierso, die oudste is. Kom eens kijken. Wie gaan die vraag kan antwoorden? Um, 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 voor Santa Kral hoor, sê hy is die verste Suid-Oos. Dat is een CSC, hij is. Die verste. En dan moet ik hier meer. Ik weet nog niet, ik sta nog niet zo so lekker. Dat je wat daar geschreven was. Nie. Dus ik kan het niet gewoon weer schrijven. En dan zie je dat leeft verder oos. Dat leeft verder oos. En dan zie je Bisha blijven, zij leeft die verste oos. Hij leeft die verste oos. Kom eens kijken wat is mijn antwoord. Maar zij. Kijk hoe nekies is dit. Hmm. Alle is goed. Weer eens, weer eens. Weer eens. Applaus. Applaus. Ons is trots op alles so laat in die middag, dat hulle nog zo so scherp is. Ja nie, jy sê, vir ek wil amper sê, ek raak nou al lekker, lekker moogies of van dit, so ek haal my hoed af vir jylle metriks. Waar word front D, so dis hierdie ene hieso, nie met zwaar reinval geassocieer nie. So front D, kijk gauw mooi, hy het nie die skerp driehoekie nie, hy die half maan vorm. So hoekom word hy nie met zwaar reinval associeer nie? Kom ons kyk wat er skole is recht daar so. Daar daar so schou. Florida het hier een antwoord vir 1.3.2 Mm -hmm. Nee, dat was 1.3.2. En die man het nog 1.3.3 gewaag nie? Nee. Niemand ek, nog nie? Draak jy dat nou klein. Dat is ek nog bezig. Waarom word frondee nie met zwaar en val geassocieer nie? Patrix, kom ons leur gauw gauw. Frondee is dan nou ons warm front. So, achter die warm front is daar warm licht. So daar is niet genoeg vog om zwaar mm -hmm. inval te um, amper sê daar te bring nie. Seks en sê sê so ja, dat het voor terwijl jy praat het, dat het opgekom. Dat is een Ai. warm front sê hulle, dat is een warm front. Amal sê dat is een warm front, het leed is een warm front, sê Florida. Seks en sê, amal sê dat is een warm front. Kom ons kyk of hulle recht is. So daar is minder vocht, daar is warm licht. Um, ek so blijf is hier die selfde. Mooi. Ja. En dan, daar sal sachte reinval wees met triks onthou. Dit is nie dat daar niks vocht is nie, daar is altyd vocht in die atmosfeer. So jy gaan een klein sachte reinval kry, maar jou, ant, of jou vraag het gevra, hoekom gaan frondee nie gepaard gaan met zwaar reinval nie. 1.3.4 is wat veroorzaakt die ontbinding van middelbreedte cycloon? So wat veroorzaakt dat die middelbreedte cycloon heeltemaal sy kracht verloor? Kom ons kyk. 
wir uns gleich. Wie kommt erst einmal die Antwort? Uh, ja, Frau Kramer, wenn ihr mal gut habt. Ich leiste. Vreiben für Klaas, sagt jemand. Das ist jetzt schon viel, was ihr vreiben für Klaas. Warum lag, sagt ihr anders so. Tau auf Front. Warum Front vorbei? Ja, sagt ihr Skit. Weet ihr was? Kauwe front, skiet warm front voorbij. Zeg maar, weet je wat het betekent? Als die warm lucht van die oppervlak gelukt is. Kijk, om ons deur gauw gauw, daar zei. Kauwe front, al die warm front in. Jou twee vrienden smelt nou, saam. Ik denk dat die kauwe front skiet voorbij die warm front, dit ook met die geoclieerde stadium. Wat ik amper zie, kan ons omkoppel door je vraag. Ja. Klies je het plaats gevind? En dan, nou is jouw warm en koude massa's horizontaal bezig om voorbij elkaar te bewegen. Dus so ik denk die antwoorden daar is grotendeels raag en leid die idee. Yes, ja. Kom eens kijken, gaan we die laatste vraag hier. Weer eens, met tricks. Daar paragrafen, ik weet, je kijkt je laat de Engelse opstellen en je laat de Afrikaanse opstellen. Maar voor Adrix kan de paragraaf, moet jij zo lief raak zoals ik voor Zwits. Alsjeblieft, en dat is ongelooflijk bij je lief. Zo, so, al jij gaan meer om die paragrafen te schrijven. Dus oefen, oefen, oefen. Ik wil gauw gevelen je wijs. Jij moet verduidelijk. Die weerstoestande wat de toerist in Kaapstad zal ervaren met die koude front wat een aantocht is. Vier goeikies, vol zinne, nie net een woordkie, een woordkie en hierdie lijnkie, lijnkie, lijnkie en koliekie en kruisie en haarkies en alles wat jylle vir ons gee nie. Vol zinne in die paragraaf soos wat die koude front aankom. Nou baat van hierdie toeriste, hulle kom van Europa af, en dan tellen hier met hulle ou bleekbeenkies en hulle lee nog lekker op die strand en even skielik dan verander die weer. Dan kom hy winde en dan kom die wolke. So kom ons kyk gauw gauw. Terwyl die koude front in aantocht is, wat gaan gebeur? So, soos wat die koude front oorbeweeg, dit is wat hulle bedoel met in aantocht. Hy beweeg van wees tot oos. Kom ons luur gaan gedaan. Laar temperatuure, sterk winde, um, wees tot zuidelijke winde, baie hoog wolk dichtheid, jou cumulonimbus wolke gaan leid tot hoog reenval, jou lichtdruk gaan laag wees, moet ons gesê, middelbreedte cycloon is een area van laagdruk. Dalk sneeuw, ek het alweer vergeet, altijd in die winter, dan trek allemaal hier soos een streng mere op seres toe. En, en woesterse kant toe, met Troosberg, om die sneeuw te gaan kyk. Afnemende humiditeit, omdat die licht baie koud is. Dan, in aantocht, met ander woorde, redelike hoog temperatuure, want ons is nog in die warm sektor. Nie sikke sterk winde nie, noordvestelike winde, omdat het lopsgewijs routeer. Laastraat is wolke, laadrik, Um, immuniteit zal relatief laag wees. Met tricks is baie belangrik om te zien in hierdie mem memorandum, wil ik amper sê. Hulle geef vir jou en vir ons wat merk, meer as genoeg opties. Maar als jij niet een woordkie of net kort, kort gaan skryf, skryf een volsinne. Ons gaan altijd een manier soek om vir jou dat punt te gee. Maar als jij niet vir my een woord, so sneeuw, wat van die sneeuw? Kijk, okay, so je moet van mij zeggen, dat gaan sneeuw wees als gevolg van die koude temperaturen en die uh, um, ijskoude snerpende koude. Net gauw gauw hier. Je vrouw, dit is daarom nou baie antwoorde om af te schrijven. Ja, nee, dit is niet haak. Ik ga voor die onderwijsers die um, die memorandums ook stuur. 
So hulle kan achterna ook vir die leerder as een kopie gee van die antwoorde um, as, as, as ons klaar die vraag af, afhandel het. Um, ja, ek kan ons seker maar in die einde gekom van dag vir dagse sessie.